వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ న్యాయవాది ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్ పార్వతి గారు నమస్తే పార్వతి నమస్తే అండి పార్వతి గారు మనం చాలా వీడియోస్ లో మనం సహజీవనం గురించి మాట్లాడుకున్నాం అసలు సహజీవనం అంటే దేని సహజీవనం అంటారు అసలు కోర్టు ఏం చెప్తుంది దీనికి సంబంధించి అయితే ఇటీవల కాలంలో కేరళ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుని సుప్రీం కోర్టు కొన్ని కేసుల విషయంలో కోర్టు వేయటం జరిగింది సహజీవనం గురించి కొన్ని కొత్తగా మార్పులు చేర్పులు చేయటం జరిగింది సో మన ఆడియన్స్ కి మనం అందించే ప్రయత్నంలో భాగంగా అసలు సుప్రీం కోర్టు కొత్తగా అంటే కేరళ హైకోర్టు కోర్టు వేసిందని సుప్రీం కోర్టు ఎందుకు స్వీకరించడం జరిగింది ఎందుకు మార్పులు చేసిందని ఎస్ అవును జయ గారు ఇటీవల కాలంలో సహజీవనం గురించి చాలా విస్తృతమైన చర్చలు జరుగుతున్నాయి అనేక కేసుల ద్వారా జరుగుతున్నాయి జయ గారు ఆ సహజీవనం గురించి అనేక కాలాల నుంచి కూడా సుప్రీం కోర్టు వాళ్ళు తరచుగా జడ్జిమెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మన మార్చిలో ఒక జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది పోయిన సంవత్సరం డిసెంబర్ లో ఒక జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది చూస్తే ఒక్కొక్క కేసు ఒక్కొక్క కేసు కొన్ని కొన్ని విభిన్నంగా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఇటీవల కాలంలో మీరు అడిగినట్లు చూస్తే కేరళ హైకోర్టు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి రెండు జడ్జిమెంట్స్ గౌరవ సుప్రీం కోర్టు వాళ్ళు అవుట్రైట్ గా కొట్టివేయడం జరిగింది మరి ఏ సందర్భం లో కొట్టివేశారు సహజీవనం గురించి ఏమైనా చెప్పారా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా చెప్పారని మనం ఆలోచిస్తే అనేక విషయాలు ఈ కేసెస్ తో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది జనరల్ గా సహజీవనాన్ని ఆమోదించారు సహజీవనాన్ని డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ కూడా గుర్తించింది సహజీవన భాగస్వామికి మిగతా మహిళ వల్లే మిగతా వివాహిత స్త్రీ వల్ల అనేక రకాల హక్కులు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది కాకుంటే సహజీవనానికి సంబంధించి సరైన ఒక చట్టం నిర్దిష్టమైన చట్టం లేదమ్మా సుప్రీం కోర్టు వాళ్ళు వెలువరించినటువంటి జడ్జిమెంట్స్ ద్వారానే కొన్ని కొన్ని మనము ఇంప్లికేట్ చేసుకుంటున్నాం తప్ప సరైన చట్టం లేదు దీని గురించి మనం గమనిస్తే ఇటీవల కాలంలో కేరళ హైకోర్టు వాళ్ళు ఒక కేసులో ఒక హాదియా అనేటటువంటి ఒక వనిత ఆవిడ పేరు అఖిల హిందూ అనమాట ఆ హిందూ అఖిల అనేటువంటి అమ్మాయి ఒక ముస్లిం అబ్బాయిని ప్రేమించింది ప్రేమించి వాడిద్దరు వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది ఈ అమ్మాయి కూడా బిహెచ్ఎంఎస్ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే హోమియో వైద్యురాలు అనమాట అయితే జనరల్ గా ముస్లిమ్స్ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ముస్లిం ను హిందూ అమ్మాయి చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీగా కన్వర్ట్ అవ్వాలి ముస్లిం మతంలోకి అట్లాగే ఈ అఖిల అనే అమ్మాయి ముస్లిం మతాన్ని స్వీకరించి వివాహం చేసుకున్నారు ముస్లిం మతాన్ని స్వీకరించి తర్వాత తన పేరుని హాదియాగా పెట్టుకున్నారు అనమాట పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి తండ్రి హాదియా తండ్రి కోర్టును ఆశ్రయించాడు ఇట్లా మేము హిందూ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాము నా కూతురు బలవంతంగా అతనితో మత మార్పిడి చేయించబడింది ఈ మత మార్పిడి చేయించబడమే కాకుండా నా కూతురుకు ముందు ముందు ఆ మతం వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఈ రకంగా మత మార్పిడి చేయించిన తర్వాత యువతులను కొంతమంది కొంత కొన్ని శక్తులు గర్ల్ ట్రాఫికింగ్ కింద మార్చేస్తున్నారు అంటే విదేశాలకు ఎగుమతి చేయడం కానివ్వండి కొన్ని అనైతిక కార్యకలాపాలకు వాడడం కానివ్వండి చేస్తున్నారు కాబట్టి మా అమ్మాయిని రక్షించండి అని చెప్పేసి అతను కోర్టును ఆశ్రయించారు అప్పుడు కోర్టు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈ అమ్మాయి మతాన్ని మార్చుకున్నది మతం మార్చుకొని భర్తతో కలిసి సిరియా దేశానికో వేరే దేశానికి వెళ్లే ప్రయత్నాలు చేస్తుంది ఆ దేశంలో ఆడపిల్లలను గర్ల్ ట్రాఫికింగ్ గురి చేసేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వివాహం చెల్లదు అని చెప్పేసేసి కేరళ హైకోర్టు వాళ్ళు చెప్పారు వివాహాన్ని రద్దుపరిచారు రద్దుపరిచి ఈ అమ్మాయిని తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఉండమ్మా ఈ రోజు నుంచి మీరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కాదని కూడా చెప్పారు అనమాట కాబట్టి తల్లి తండ్రి తల్లిదండ్రుల సంరక్షణకు కూతురు వెళ్లేలాగా కోర్టు వాళ్ళు ఆర్డర్స్ జారీ చేశారు దాన్ని వాళ్ళు హైకోర్టు హైకోర్టు నుంచి గౌరవ సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్లి ఛాలెంజ్ చేశారు ఆర్డర్ అనమాట ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు సుప్రీం కోర్టు వాళ్ళు దాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా ఆ మెజార్టీ మేజర్ లేను ఈ అమ్మాయి ఏమో మెడికల్ స్టూడెంట్ అబ్బాయి కూడా ఏదో చేసుకుంటున్నారు పిలిపించి అమ్మాయిని డైరెక్ట్ గా కోర్టులో పిలిపించారు తండ్రి ఏం చేశారంటే ఒక హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ కూడా వేయడం జరిగింది వచ్చి కోర్టు ముందు హాజరు అవ్వాలని చెప్పేసేసి అనమాట అమ్మాయి అట్లాగే ఆ హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ అనుసరించి కోర్టు ముందు హాజరై సుప్రీం కోర్టు ముందు చెప్పింది బాబు నేను ఇష్ట ప్రకారంగానే పెళ్లి చేసుకున్నాను ఇష్ట ప్రకారంగానే మతం మార్చుకున్నాను మేమిద్దరం కూడా బాగా చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తులము అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు సుప్రీం కోర్టు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే కాబట్టి ఇది మతాంతీకరణ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇద్దరు యువతి యువకులు పెద్దవాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు మంచి చెడ్డలు తెలిసిన వాళ్ళు మేజర్లు పెళ్లి చేసుకునేటటువంటి హక్కు వాళ్లకు ఉన్నది దాన్ని కాదనేటటువంటి హక్కు ఎవరికి కూడా లేదు దట్టు అమ్మాయి పర్సనల్ గా కోర్టును ఆశ్రయించి కోర్టుకు వచ్చి వారి ముందు హాజరై ఆవిడ వర్షన్ వినిపించుకున్నారు కాబట్టి ఈ కేరళ హైకోర్టు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ మేము కొట్టేస్తున్నాము వీళ్ళిద్దరు కూడా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అని చెప్పేసి తీర్మానించడం జరిగింది సో సిరియా దేశానికి వెళ్ళటానికి అనుమతి ఉంది అనుమతి 
కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఆ వాళ్ళ విషయంలో కలగజేసుకుండేటటువంటి అవకాశం లేనే లేదు వాళ్ళకు స్వేచ్ఛను మనం ఇవ్వాలని చెప్పడం జరిగింది ఇది సహ చెబుతూ దీంతో పాటు వివాహం చేసుకోకపోయినా కూడా సహజీవనంలో వాళ్ళు ఉండవచ్చు అని కూడా చెప్పింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకు వివాహం చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు అనుకోనివ్వండి ఏదైనా కొన్ని అవాంతరాలు వచ్చాయనుకోనివ్వండి వాళ్ళు సహజీవనం చేయవచ్చు సహజీవనం కూడా వివాహ బంధం లాంటిది అని కూడా చెప్పారు ఇదొక కేసు ఉంటే మరలా అదే సేమ్ కేరళ హైకోర్టు నుంచి ఇంకొక కేసు సుప్రీంకోర్టు వారి ముందుకు వెళ్ళింది అనమాట దీంట్లో ఏం జరిగిందంటే ఒక పంతొమ్మిది సంవత్సరాల అమ్మాయిని ఇరవై సంవత్సరాల అబ్బాయి లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు ఇరవై అంటే అతను మైనర్ కింద లేక అమ్మాయి మేజర్ అనమాట చేసుకున్నప్పుడు అమ్మాయి తండ్రి కోర్టును ఆశ్రయించారు కోర్టును ఆశ్రయించి కేరళ హైకోర్టును ఆశ్రయించి నా కూతురు మేజరు ఆ అబ్బాయి మైనరు కాబట్టి ఈ వివాహం చెల్లదు ఈ వివాహం రద్దుపరచండి అని అడగడం జరిగింది దాంట్లో కూడా కేరళ హైకోర్టు వాళ్ళు ఆ వివాహాన్ని రద్దుపరిచారు రద్దుపరిచి ఆ అమ్మాయి యొక్క కస్టడీ తండ్రికి ఇచ్చేసారు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోమని చెప్పారు అనమాట దాన్ని మళ్ళా ఆజంట సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు ఆశ్రయించిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ఈ కేసును కూడా పరిశీలించారు సుప్రీంకోర్టు వారి ముందుకు కేసు వచ్చే నాటికి అబ్బాయి కూడా మేజర్ అయిపోయినాడు అంటే ఇరవై సంవత్సరాలకు పెళ్ళైంది కోర్టుకు వచ్చేసరికి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు వచ్చేసింది అనమాట అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ఇంకొకసారి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి తీర్మానాన్ని మళ్ళా పునరుద్ఘాటించారు ఏమని చెప్పారంటే యువతి యువకులకు కలిసి ఉండేటటువంటి హక్కు ఉన్నది వివాహమే చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి లేదు వివాహం చేసుకోవడానికి చెప్తారు వివాహం చేసుకోవడానికి ఏదైనా లీగాలిటీ అడ్డం వచ్చినప్పుడు మేము కలిసి ఉన్నాను కూడా చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఈ వివాహం చెల్లుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు భార్య భర్త లాగానే ఉండవచ్చు సహజీవనం కూడా తప్పు రాదు అని చెప్పారు దీంట్లో ఇప్పుడు చెప్పండి మీ డౌట్ చెప్పండి దాంట్లో కానీ మరి ఆ అబ్బాయి మైనర్ కదా ఎస్ ఈ అబ్బాయి మైనర్ కాకుంటే ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గమనించాలి జయ సుప్రీంకోర్టు వారి ముందుకు కేసు వచ్చేసరికి అబ్బాయి మేజర్ అయిపోయినాడు ఇంకా ఈ వివాహం చెల్లదు అట్లా ఇట్లని చెప్పడానికి వీల్లేదు అయినప్పటికీ కూడా మన కోర్టు వాళ్ళు ఏమని చెప్పారంటే మనందరికి కూడా తెలుసు జయ మ్యారేజ్ ఏజ్ అన్నది అబ్బాయి అమ్మాయికి ఏమో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నిండి ఉండాలి అబ్బాయికి ఏమో ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నిండి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నిండాలి అని చెప్పేసి కాకుంటే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మనం గమనించాలి బాల్య వివాహం జరిగినప్పటికీ కూడా ఇద్దరు ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళని విడదీయడానికి లేదు అని చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే చట్టబద్ధంగా వివాహం కాదు ఇద్దరు కూడా ఇష్టపడుతున్నారు వాళ్ళకు మెజార్టీ వయసు రాగానే వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటే అవకాశం మళ్ళా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని విడదీ విడదీయడానికి వీలు లేదు అని చెప్పారు మరి ఎందుకు వివాహాలు చెల్లవని అందరికి కూడా తెలుసు బాల్య వివాహాలు చెల్లవు అని చెప్పేసి చెల్లవు అని చెప్పేసేసి ఎవరు క్వశ్చన్ చేయాలంటే జయ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఒక ఒక అమ్మాయికి బాల్య వివాహం జరిగింది ఆ అమ్మాయి మైనర్ అనుకుందాం అబ్బాయి మేజర్ కావచ్చు మేజర్ కాకపోవచ్చు ఈ అమ్మాయి నేను మైనర్ ను నాకు పెళ్లి చేశారు కాబట్టి ఈ వివాహాన్ని రద్దుపరచండి అని అడిగేటటువంటి అవకాశం ఈ అమ్మాయికి ఉంటుంది అంటే అగ్రీవ్డ్ పార్టీస్ కు మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఆ వివాహానికి ఎవరు ఉన్నారు ఆ వివాహం ఎవరు ఉంటారు అబ్బాయి అమ్మాయి ఉంటారు వీళ్ళల్లో ఎవరైనా కూడా మేము మైనర్లము మా వివాహం చెల్లదని చెప్పేసి కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చు అదొక ఆస్పెక్ట్ వేరే వాళ్ళకు ఈ వివాహం చెల్లదు అని చెప్పేసి అడిగే ఇది లేదనమాట ఒకవేళ చెల్లదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు కోర్టును ఆశ్రయించినా కూడా వీళ్ళు ఏమంటారు మాకు ఇష్టమైంది మేము కలిసిమెలిసి ఉంటున్నాము మేము పెళ్లి చేసుకోలేదు ఎందుకంటే మెజార్టీ రాలేదు మెజార్టీ రాలేదు కాబట్టి అని చెప్పారు మేజర్ కాదని చెప్పేసి కాకుంటే బలవంతంగా వివాహాలు చేస్తుంటారు చూసారా మనం గమనిస్తుంటాం పలాన చోట బలవంతంగా బాల్య వివాహం జరిగిందంట కలెక్టర్ గారు కానివ్వండి తర్వాత విమెన్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్లు కానివ్వండి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆపేశారంట అని చెప్పేసి బలవంత వివాహాలను అయితే ఆపొచ్చు అమ్మాయికి అబ్బాయికి ఇష్టం లేకుండా చేస్తే ఆపొచ్చు కాకుండా ఇద్దరు ఇద్దరు కూడా చేసుకొని మేము ఇద్దరు ఉంటాం తర్వాత మేము పెళ్లి చేసుకుంటాం బాగా ఇష్టం అని చెప్తే మాత్రము వాళ్ళని మనం చట్ట ప్రకారంగా వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుంటేటటువంటి అవకాశం లేదు కాక ఎవరైతే వివాహం చేశారో ఎవరైతే వివాహానికి వచ్చారో ఎవరైతే ఆ వివాహానికి తగిన ప్రమిసెస్ ఇచ్చారో అంటే వాళ్ళు మైనర్లు అని తెలిసి ఇచ్చారో వాళ్ళపైన మాత్రమే చర్య తీసుకోవచ్చు ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో చర్య తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు అబ్బాయి అమ్మాయి మేజర్ మైనర్ అయినప్పుడు ఆ మైనార్టీ తీరి అయినంత వరకు కొన్ని హోమ్స్ లో పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట మళ్ళీ వాళ్ళు రావచ్చు మళ్ళీ ఎవరినైతే పెళ్లి చేసుకున్నారో వాళ్ళతో కలిసి ఉండవచ్చు కాబట్టి సహజీవనం గురించి సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు విస్తృతంగా చర్చించారు ఈ చర్చల ఆధారంగానే దీనికి సంబంధించినటువంటి పటిష్టమైన చట్టం వస్తే వివాహం కాకుండా కలిసి ఉండేటటువంటి భార్యాభర్తలకు చట్టపరంగా ఇంకా మెరుగైన రక్షణ లభించేటటువంటి అవకాశం రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పార్వతి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే